huomenta päivää. Tänään ollaan täällä Marttilan korven eräreitistöllä pitkästä aikaa. Katsotaan kuinka pitkällä kevät on täällä, onko lumet jo sulanut tuolta reiteiltä. Ajattelin katsoa läpi tämän reitistön eteläpään nyt. Mä en ole täällä kaikkia paikkoja vielä tutkinut. Mennään tekemään tulet johonkin tuohon laavulle, tässä on koko päivä aikaa. Tiilistellään vähän näissä maisemissa. Tervetuloa mukaan reissu. Täällä ollaan nyt. Tarkoitus olisi lähteä tänne suuntaan. Käydä hiidenkirnulla, mäyrän pesällä ja sitten tuolla missä on vanhat pesäjät, katsomassa minkälaisia nähtävyyksiä nämä on. Sitten voisi käydä onnenperän laavulla, katsotaan onko siellä porukkaa. Se olisi ensimmäinen paikka, johon voisi ehkä tehdä tulet. Sitten kiertää takas tänne ja sitten toi ryyppykallio pitäisi myös käydä katsomassa. Siellä on ihan uusi laavu, toinen mahdollinen tulipaikka. Mutta tämä reitistön eteläinen puoli olisi tarkoitus nyt Aravoida läpi ja katsoa, että minkälaista täällä on. Mä oon aikaisemmin kulkenut ainoastaan tämän rinkulan tässä. Tässä on tämmöinen QR-koodi, mistä saa ladattua reittikartan. Mä kokeilin sitä, niin se antaa sen vanhan kartan. Täällä on vastikään uusittu tämä kartta. Siinä on muutama uudempi reitinpätkä. Ja Vähän erinäköinen kartta. Se uusi kartta löytyy siis tuolta talon seinästä, mutta myöskin Facebookista jollain linkillä. Sen sijaan kotisivulle sitä uutta karttaa ei ollut vielä ladattu, kun mä viimeksi katoin. Mutta molemmilla nyt pärjää. Tästä mä en ole itse asiassa ihan varma, että kumpaan suuntaan mun pitää mennä. Että meneekö toi palaisten reitti nyt pelkästään sinne pohjoisiin osiin vai, vai onko se myös tämä kierros, mikä jatkuu siitä. Mä luulen, että mä kävelen vähän matkaa tonne päin ja katson sitten puhelimesta, niin sanon sitten, että mentikö oikein vai väärin. Eli kyllä tämä oli tota noin, tämä keskimmäinen reitti, mikä meni tuohon ryppykalliolle. Nyt palataan takaisin tuohon äskeiseen risteykseen. No niin, nyt olla oikealla reitillä. Olen kerran tästä mennyt. Silloin oli yli 30 astetta lämmintä. Nyt on viisi, eli vähän viilempää. Mutta kyllä tämmöinen on mukavampi lämpötila noin niin kuin vaelluksen kannalta. Että ei tullut liian kuuma. Ei tarvi nesteytyksestä sillä tavalla huolehtia. Vähän on pilvistä. Mä odotan, että aurinko tulisi jossain vaiheessa esiin. Että Nyt on ollut tosi kaunis. Pääsiäinen ja hiljainen viikko, että aurinko on paistanut monena päivänä, mutta nyt on sitten just pilvistymään päin, kun mä päätin tänne metsään. Ei se mitään, onneksi ei sada. Täällä on vähän enemmän lunta kuin mä luulin. Mä olin nähnyt muutaman valokuvan tässä tältä keväältä tämän reitistön varrelta, mutta kyllä täällä näköjään paikkapaikoin on lunta, mutta hyvin täältä pääsee kulkemaan. Ja tässä harautuukin vasta tässä kohti tuonne palaisiin tämä reitti. Tässä on just uuden ja vanhan kartan ero, että tämä palaisten reitti lähti aikaisemmin jostain täältä jo erkanemaan tuonne pohjoiseen, mutta nyt se lähtee täältä. Mutta hyvin on näköjään kyltitetty. Me jatketaan tänne päin. Täältä avoimelta paikalta on kyllä viimeinenkin Lumikokkare sulanut tuossa, kun aurinko on paistanut. 
Hyvä niin. Muuten tämmönen avohakkualue. Tämmöisenä keväisen mutaisena ei ole ihan niitä Suomen luonnon suurimpia ihmeitä, mutta kyllä täällä nyt kävelee ihan hyvin. Siinä on hiiden kirnu. Aika hieno tämmönen luonnon taideteos. Tämmönen hiiden kirnu muodostuu siis sillä tavalla, että jääkauden aikana niin joku kivi jää tähän pyörimään sulamisvesien virtauksen alla. Ja sitten siihen saattaa joku toinen kivi tai jäälohkare tulla sen jälkeen, kun siinä on jo vähän kuoppaa. Ja se suurenee ja suurenee se kuoppa sitten siinä jääkauden vuosisatoja kestävän sulamisprosessin aikana. Ja sitten lopulta siinä on tämmöinen pyöree, joka näyttää vähän niin kuin ihminen olisi sen tehnyt. Ei mikään ihme, että entisaika uskottiin, että joku hiisi tämmöisiä värkkäilee. Ja näyttää niin semmoiselta tehdyltä. Mutta luonnon muodostelma siis. Nyt siellä on vielä tämmöinen hieno jääkansi vähän raollaa. Näitä on paikka paikoille. Ei, ei näe edes kauhean harvinaisia ole. Että Suomessa kun tuo jääkausi on pyyhkässy koko Suomen niemen yli, niin, niin niitä löytyy. Aikamoinen kolo. Tuskin siellä mäyrää on. Kun tästä on tehty tämmöinen nähtävyys, niin mäyrät on varmaan kaikonut sieltä. Mutta hieno kolo. Hieno yksityiskohta, tämmönen kuru tai tämmönen sola, missä kasvaa sammalta ja koivuja. Aika hauska. Vaihteleva reitti. Vähän väliä tulee joku uusi, uusi juttu. Nyt aurikoki paistaa vähän. Vanhimmat näistä männyistä on kuulemma yli 200 vuotta vanhoja. Mikä ei ole männylle siis ikä eikä mikään, jos elää luonnontilaisessa metsässä. Mutta Suomessa kun männyt hakataan noin 80 vuoden iässä metsäteollisuuden tarpeisiin, niin näin vanhoja mäntyjä on loppujen lopuksi hyvin vähän, mikä on aika surullista. Aika jyhkää mänty on. Nyt taidetaan tulla tuohon laavulle. Hieno laavu, aika iso. Täällä on oikein sahat ja kaikki. Tähän on kuluneet nämä paikat, mutta eiköhän me saada täällä tulet aikaisemmin. En tiedä pysyykö tämä ritillä kasassa. Katsotaan, onko täällä puita. On täällä aika paljonkin, täytyy vaan vähän pienentää. No ei muuta kuin hommi. Huhhuh. Onpa tää raskas. Aika pieni tää saha. Tuossa olisi kaksi isompaa sahaa, mutta niistä on terät molemmat. Mennyt näköjään poikki. Saa nähdä saaks mä tänkin poikki ennen kuin ton koivuhalo. 
No, katsotaan, mulla on muutama omakin puutas mukana ja kun täällä vähän ohuempaa riukkua, niin kyllä me puuta saadaan. Vähän on kosteita, mutta kattaa, jos tää lähtisi. Miten tää tuohta? Tuohi syttyy kosteenakin. Nyt mä vasta huomasin, että tässä kehotetaan tuomaan omat puut mukana. Pahoittelut heikolla kyläseuralla nyt, että mä otin muutaman puun täältä. Mä laitoin osittain kyllä omia puita tuohon, kun oli kuivempia, niin saatiin toi kunnolla syttämään. Nyt mä koitan kerrankin laittaa tarpeeksi vahvaa. Mä oon vasta pikkuhiljaa tajunnut, että tätä täytyy laittaa moninkertainen määrä tuommoiseen suolimikahviin verrattuna, että tämän saa niinku kunnolla kun riittävän vahvaksi tämän kahvin. Ja sitten tajusin ottaa nahkahanskat mukaan. Mä oon aika monet kangashanskat hajottanut, kun mä oon niillä noita kuumia nostelu. Nahka kestää paremmin kuumaa, niin niitä kannattaa nuotiolla käyttää. Tietysti voisi nostella vain tikuilla noita tai jollain pihdellä, niin se olisi kaikkein turvallisinta. Kurkia, niitä kuuluu aina välillä. No niin, ja sitten laitetaan vähän juustoleipää. Siis ei leipäjuustoa, vaan juusto voi leipää ilman voita. Eli tota, mitä mä nyt selitän? Paahtoleipää, johon tulee kermajuustoa. Ja sitten laitetaan se tuonne haasterin väliin ja paahdetaan tuossa nuotiolle.
Nämä voi tulla yllättävän nopeasti. Täytyy yrittää tässä epäsuoralla lämmöllä pitää tässä sivussa, ettei tule ihan savuseksi nokiseksi. Tämä on kyllä hieno paikka. Ihan Varsinais-Suomen hienoimpia, erämaisimpia alueita. Vaikka ei tämä mikään kansallispuisto ole. Ja tämä nimenomaan reitti ei ole edes luonnonsuojelualueella. Tässä on kyllä semmosiakin. Mutta tota... Hienoa suota, metsää. Järviä täällä ei ole, paitsi palaisissa se pieni lampi, jonka rannalla on uimaranta. Se ei ole tämän reitin varrella. Kyllä täällä mieli rauhoittuu kummasti. Olisi kiva jotain lintuja bongata. Nyt kun on muuttolintuja aika. Täällä kun ei ole vesistöjä, niin niitä ei varmaan niin kauheasti näy. Tai sanota kurkia johonkin kuvaan tai joutsenia tai jotakin. Se olisi hienoa. Pikkulintoja tietysti näkee tuolla. Hmm. Hyvältä maistuu. Mukavan tyyni ilma. Aurinkokin kivasti vähän paistaa, vaikka se nyt ei tähän suoraan lämmitä, kun se on vähän pilviharsan takana ja tässä on puita, niin ihan semmoinen leuto ilma kuitenkin. Hyvin tarkenee. Nyt vaan tutkitaan tämä huussin kunto myöskin. Siisti ja tunnelmallinen oikein ikkuna tuolla ylhäällä. Täällä on kaksi pyttyä. Toinen on vähän pienemmille tuleville metsästäjän alueille. Oikein kauhean usein näe. Siinä on oikein jalkatukikin, että ylettyy. Ihan kiva, että kaikki on huomioitu. Aika jatkaa matkaa. Jätin noin loput omat puut, joita mulla oli mukana. Kuivat puut tuohon telineeseen. Niin kompensaatioksi niistä metsästysseuran puista, jotka mä tuossa käytin. Ja tein muutaman kiehisen valmiiksi. Nyt ollaan aika lailla sujut sitten näiden tarvikkeiden kanssa. Aika lämmin tässä on ollut, että ja sitten toi nuotio, mutta muutenkin päivä on lämmennyt. Täällä on toistakymmentä astetta lämmintä, nyt kun aurinko jo tähän aikaan vuodesta lämmittää kivasti. Vaikka ei ihan täydeltä terältä paistakaan. Ei tarvinnut mitään erillistä kaukovaatetta päinvastoin. No niin, sitten matka jatkuu. Ai että. Kyllä kevät on hienoa aikaa. Tätä mä oon odottanut. Vaikka talvikin on hieno, niin kevässä on oma tunnelmansa. Ja kyllä mä kesääkin odotan. Mutta mulla ei ole kiire kesää. Tätä kevättä on kiva rauhassa fiilistellä. Itse asiassa joskus tuntuu, että jonain vuosina kevät menee liian nopeasti. Että 
talvi jatkuu pitkään ja sitten yhtäkkiä onkin jo kesä. Niin nyt kun lumet alkaa olla sulanut ja aurinko lämmittää, niin yritän tarttua hetkeen ja nauttia juuri tästä vuoden ajasta sellaisena kuin se on. No niin, nyt ohitettiin toi risteys, mistä jatkuu toi eteläinen reitti tonne palaisiin. Mulla on vähän epäselvää, että onko se reitti enää käytössä. Tohon se nyt oli merkitty ja siinä oli se vanhan kartan semmonen päivitetty versio vuodelta 2021, jossa luki, että toi reitti on huonosti merkitty ja että päivitys olisi tulossa. Se oli tosiaan silloin, silloin kun mä Kuljin sen reitin kesällä 21, niin se oli tosiaan huonosti merkitty. Mutta sen jälkeen mä oon kuullut, että se olisi poistuvassa käytöstä ja tuossa uudessa kartassa sitä ei ole merkitty. Ihmettelen vaan, että niissä täällä maastossa on erilaista infoa. Tarkoittaa sitä, että tämmöistä isompaa kierrosta ei enää voisi mennä sitten. Vaan on ainoastaan yksi yhdysreitti näille pohjoisen ja eteläisen ympyränlenkkien välillä tuolta karhunperän rahkan yli. Et ilmeisesti maanomistajien kanssa on tullut jotakin uusia neuvotteluja siitä, että se poistuisi. No, joka tapauksessa sieltä pääsee ainakin noita metsäautoteita pitkin, jos ei muuten, jos haluaa mennä semmoisen reitin. No niin, täällä on tämmönen pirunpelto-tyyppinen muinaisranta, jonka nimi on Kanan Varvas. En tiedä miksi. Tämmönen tää kuitenkin on. Nämä on omalla tavallaan hienoja tämmöiset sammaloituneet, jäkälöityneet kivet. Joskus tässä on ollut meren rantaa. Nyt on lämmitty. Taitan ottaa takin pois. Jaa, se kanavarvas onkin ilmeisesti tää kallio, eikä toi pirunpelto. No joo, nimi on joka tapauksessa mysteeri. Niin, nyt tultiin tähän lähtöpaikalle Puhtaanmäen hyppyrimäille. Tässäkin on tosiaan tulipaikka. Nyt käydään vielä tuossa ryppykalliolla, jossa on se uusi laavu tai kota tai joku. Katsotaan minkä näköinen se on. Se on ihan tuossa lähellä. Se ryppykallio on tuommoisessa saarekkeessa keskellä tätä onnenperän rahkaa. Tätä samaa suoaluetta, jonka toisessa saarekkeessa oli toi laavu, jossa äsken oltiin. Tämä on kartta on merkitty metsäiseksi suoksi, mutta siihen nähden tämä on aika avointa ainakin tässä kohti, että tästä tulee tämmöinen avosuomainen vaikutelma. Hieno kohta. 
onnenperän rahka on kyllä nimenä aika kaunis. Kun Suomessa on kaikenlaista paskalampeja ja hevonperseen suota, niin on sentään tämmönen kaunis nimikin. Onnenperän rahka. Aika myyvä nimi noin niin retkeilyä ajatellen. Hieno kota siihen oli rakennettu, tai tommonen kolme neljäsosa kota, katettu tulipaikka, hormillinen sellainen. Siinä oli nyt lasten kanssa yksi pariskunta, en tiedä oliko isovanhempia kanssa retkellä vai minkälainen porukka, mutta en viittinyt siinä kuvailla sitten sen enempää videoa. Tämä vessa on vielä uudempi kuin tuo itse laavu, tai vasta tänä vuonna tullut, eli tämä on nyt täysin varusteltu. Tuollakin on polttopuita, kyllä niitä kuulemma saa käyttää, vaikka noissa ohjeissa onkin, että tuo omat puut mukaan, mutta ilmeisesti se on vaan sen takia, että ne ei heti loppuisi, kun ei niitä nyt huolleta. Tämä on pienen vapaaehtoisporukan vastuulla koko reitistön huolto, niin se on sillä tavalla kiva, että ei kauheasti käytetä sitten voimavaroja. Todella hieno päivä tuli lämmin ja aurinkoinen, vaikka aamulla oli vähän pilvistä ja viileä. Tämä on kyllä upea paikka, varsinkin tämä ryppykallion ympäristö, tämä melkein avosuo tässä, niin tämä on hieno. Oli hieno kuulla kurkien törähtelyä, vaikka ne nyt ei tullut ihan näköetäisyydelle tuossa. Tuli semmoista keväistä fiilistä siitäkin. Joo, mutta mä jatkan autolla ja kotiin päin. Kiitos, että olit mukana reissussa ja nähdään taas seuraavassa videossa. Morjens!